ตอนนี้ไม่อยู่ที่เชอแตมใช่ไหมคะเดี๋ยวส่งไม้มาที่คนแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะส่งไม้ต่อไปเลยนะคะขอคนแรกมาที่จันทการก่อนให้นักเรียนเขียนโจทย์ลงสมุดแล้วใส่แล้วเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสมกับไก่ตัวก่อนเวลานักเรียนนะคะใส่คําตอบนักเรียนใส่แบบนี้เลยไม่ต้องตอบนะไม่ต้องเขียนตอบนักเรียนเขียนขีดตรงกลางแบบนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเขียนโจทย์ลงสมุดด้วยไก่หนึ่งตัวเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกเครื่องช่างวันนี้ครูให้มาสามชนิดก็จะมีเครื่องช่างสองแขนเครื่องช่างสปริงเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนจันทการหนูเสร็จยังคะเสร็จแล้วไก่หนึ่งตัวหนูเลือกเครื่องช่างชนิดไหนเครื่องช่างสปริงสปริงใครตอบเครื่องช่างสปริงยกมืออ้าวดีมากค่ะไหนใครไม่ได้ตอบเครื่องช่างสปริงบ้างยกมือค่ะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเลือกใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมคําตอบคือเครื่องช่างสปริงตรวจตามเลยค่ะขีดถูกเลยค่ะต่อไปเราก็ยังใช้เครื่องช่างสามชนิดนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สองนักเรียนมีโจทย์อยู่แล้วนะคะข้อที่สองเขียนโจทย์เลยค่ะข้อที่สองส้มเขียวหวานหนึ่งเข่งแล้วนักเรียนก็ขีดตรงกลางนะคะเหมือนเดิมใส่คําตอบด้านหลังนักเรียนควรจะเลือกเครื่องช่างชนิดไหนข้อที่สองส้มเขียวหวานหนึ่งเข่งลองนึกถึงภาพส้มเขียวหวานหนึ่งเข่งสิจะช่างเครื่องช่างชนิดไหนดีนะถึงจะเหมาะสมคุณเน้นคําว่าเหมาะสมคะข้อที่สองจะอยู่ที่กริตยานะคะเสร็จไหมคะครูจะให้หนึ่งข้อต่อหนึ่งนาทีเสร็จนะคะครูขอคําตอบเลยค่ะถ้าส้มเขียวหวานหนึ่งเข่งหนูใช้เครื่องช่างชนิดไหนคะเครื่องช่างสปริงไหวไหมหวไหวไหมคะนักเรียนนึกถึงเครื่องส้มเขียวหวานหนึ่งเข่งใหญ่เลยอะ่ะเครื่องช่างสปริงไปช่างได้ไหมตอนนี้เครื่องช่างสปริงจริงๆแล้วมีหลายขนาดนะคะครูบอกแล้วว่ามีขนาดแปดกิโลกรัมก็มีเพราะฉะนั้นเวลาเราชั่งน้ําหนักเกินแปดกิโลกรัมได้ไหมไม่ได้แล้วขนาดที่คุณนํามาให้นักเรียนดูก็มีขนาดเท่ากับสิบห้ากิโลกรัมแสดงว่าชั่งสิ่งของเกินสิบห้ากิโลกรัมได้ไหมไม่ได้มีนึกถึงภาพส้มเขียวหวานเข่งใหญ่ๆเลยอันไหนเหมาะกว่าเครื่องแบบตุ้มเรือ,อ,อบางคนบอกว่าเครื่องชั่งสปริงมีขนาดหกสิบกิโลกรัมก็มีแต่ดูในสามชนิดนี้อันไหนน่าจะเหมาะกว่าต้องเป็นเครื่องแบบตุ้มเรือเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนใครตอบเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนขี่ถูกเลยค่ะน่าจะเหมาะกว่าเครื่องช่างสปริงนะคะนักเรียนคะครูให้นักเรียนเขียนในบรรทัดเดียวกันแต่ของครูขอเป็นบรรทัดที่สองนะคะเพื่อความชัดเจนต่อไปไปข้อที่สามเขียนโจทย์ลงสมุดค่ะเข้าสารหนึ่งกระสอบเข้าสารหนึ่งกระสอบเดี๋ยวคำตอบจะอยู่ที่สุรัมพานะคะเสร็จยังคะเสร็จแล้วข้อที่สามข้าวสารหนึ่งกระสอบสุรพาหนูใช้อะไรคะเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนใครตอบเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนขี่ถูกค่ะใครผิดนักเรียนขี่ผิดเฉยๆได้ไหม
ไม่ได้ให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องด้วยต่อไปไปข้อที่สี่เครื่องยาไทยหนึ่งซองเครื่องยาไทยหนึ่งซองนักเรียนเคยเห็นเครื่องยาไทยไหมเบาไหมเบาหรือหนักเบาเบามากไหมคะโอ้ยเบามากเลยที่สี่คำตอบอยู่ที่เชอร์แตมนะคะเดี๋ยวเชอร์แตมเสร็จเมื่อไหร่ตอบได้เลยค่ะแขนเครื่องช่างสองแขน,แขนไหนใครไม่ได้ตอบเครื่องช่างสองแขนบ้างมีอยู่อนันตเดชหนึ่งคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณเน้นแล้วว่าเครื่องยาถ่ายเนี่ยเบามากเลยถ้าเบาๆหน่วยที่ใช้ต้องใช้หน่วยเป็นกรัมเครื่องช่างที่เหมาะสมก็คือเครื่องช่างสองแขนใครผิดแก้ไขค่ะต่อไปไปข้อที่ห้าฟักทองหนึ่งผลคำตอบที่หนึ่งหรือไทยค่ะใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะเอาครูขอคำตอบเลยเครื่องช่างสปริงไหนใครไม่ได้ตอบเครื่องช่างสปริงบ้างาไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเครื่องช่างสปริงต่อไปไปข้อที่หกค่ะข้อที่หกน้ำตาลทรายหนึ่งกระสอบน้ำตาลทรายหนึ่งกระสอบนักเรียนเคยเห็นน้ำตาลทรายที่บรรจุอยู่ในกระสอบไหมคะกระสอบมาเชื่อกระสอบอ่ะเคยเห็นเชื่อกระสอบไหมเคยใหญ่ไหมคะใหญ่ไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้เป็นถุงเล็กๆมีหลายขนาดเสร็จไหมคะเอาเสร็จแล้วขอคำตอบเลยค่ะคำตอบคือเครื่องช่างแบบตุ่มเลือนตรวจตามเลยค่ะคำตอบคือเครื่องช่างแบบตุ่มเลือนต่อไปไปข้อที่เจ็ดค่ะสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นข้อที่เจ็ดสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นข้อที่เจ็ดเสร็จไหมคะคำตอบอยู่ที
อยู่ที่รัตนาธานใช่ไหมคะข้อที่เจ็ดสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นเราควรจะใช้เครื่องช่างชิ้นไหนเครื่องช่างสองแขนตรวจตามเลยค่ะใครผิดแก้ไขด้วยต่อไปไปข้อที่แปดข้อที่แปดส้มโอหนึ่งผลใครไม่เสร็จยกมือค่ะอ่าลองเสร็จไหมคะจีดาพาส้มโอหนึ่งผลเราควรจะใช้เครื่องช่างสปริงไหนใครไม่ได้ต่อเครื่องช่างสปริงบ้างอ้าวไม่มีนะคะเพราะว่าส้มโอเป็นผลไม้แล้วแค่ผลเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องช่างสปริงเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะมีแปดข้อขีดเส้นใต้ค่ะตอนนี้นักเรียนรู้จักการใช้เครื่องช่างที่เหมาะสมแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนักเรียนก็ต้องรู้จักหน่วยการช่างที่เหมา